గుడ్ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు హెల్త్ ఫైవ్ ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేసుకునే టాపిక్ ప్రోస్టైన్ క్యాన్సర్ అసలు ప్రోస్టైట్ క్యాన్సర్ అంటే ఏంటి దీని లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి ఇది కేవలం పురుషుల్లో మాత్రమే కనిపిస్తుంది అని అంటున్నారు ఎందుకు దీనికి సంబంధించి చాలా విషయాలు మనం తెలుసుకుందాం ఒమేగా హాస్పిటల్ సర్జికల్ ఆంకాలజిస్ట్ డాక్టర్ మోహన్ వంశీ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ మీరు చెప్పారు కేవలం ప్రోస్టైట్ క్యాన్సర్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఈ ప్రాస్టేట్ గ్లాండ్లో వచ్చే క్యాన్సర్ని ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ అంటారు ఈ ప్రాస్టేట్ క్యాన్సరు చాలా కామన్గా పురుషుల్లో యాభై సంవత్సరాలు పైబడిన వాళ్ళనే కనబడుతూ ఉంటుంది చిన్న వయసులో జనరల్గా కనబడదు అనమాట యాభై సంవత్సరాలు పైబడిన వాళ్ళలో ఈ ప్రాస్టేట్ క్యాన్సరు చాలా కామన్గా కనబడుతుంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ భారతదేశంలో ఈ క్యాన్సర్ ఇన్సిడెంట్స్ ఇంతకుముందు వరకు కొంచెం తక్కువగా ఉండేది ప్రాబబ్లీ బికాజ్ ఇట్ వాజ్ అండర్ రిపోర్టెడ్ అబ్రాడ్లో ఇట్ ఈస్ ద సెకండ్ కామనెస్ట్ క్యాన్సర్ In fact, lung cancer, 1.8 million new lung cancers are the highest incidence of the population. The second commonest cancer is prostate cancer, 1.2 lakhs. If you have 1.8 million lung cancers diagnosed every year, 1.6 lakh people die of lung cancer. Whereas prostate cancer, if you have a new cancer cases, hardly 2 lakh people die of prostate cancer. అంటే ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్కి మోర్టాలిటీ అవన్నీ బాగా తక్కువగా ఉంటాయి ఎందుకంటే ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ని మనం అర్లీగా డయాగ్నోస్ చేసినట్టయితే పూర్తిగా క్యూర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అంటే సార్ మనం చాలా క్యాన్సర్ నేమ్స్ విన్నాము స్కిన్ క్యాన్సర్ అని లంగ్ క్యాన్సర్ అని ఇట్లాంటివి చాలా వింటున్నాం ఈ ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ అనేది మేము కొత్తగా వింటున్నామా లేకపోతే ఇది ఎప్పటి నుంచో ఉందా ఈ క్యాన్సర్ లేదంటే రేర్ గా వస్తుందా ఈ క్యాన్సర్ ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ అదే ఇంతకు ముందు మనం డయాగ్నోస్ ఓల్డ్ ఇండియాస్ లో ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ ఇండియాలో చాలా తక్కువగా కనబడేది ఇప్పుడు ఇండియాలో కూడా ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ ఇన్సిడెన్స్ ర్యాపిడ్ గా పెరిగిపోతుంది ఎస్పెషల్లీ అర్బన్ ఏరియాలో ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ ఇన్సిడెన్స్ ర్యాపిడ్ గా పెరుగుతుంది ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ జనరల్ గా అర్బన్ ఇండియన్స్ ఎక్కువగా కనబడటంతో పాటు ఒబీస్ ఇండివిజువల్స్లో ఊబకాయం ఉన్న వాళ్ళలో ఎక్కువగా కనబడుతుంది రెగ్యులర్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళలో ఎక్కువగా కనబడుతుంది ప్రాసెస్డ్ మీట్స్ ఈ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ ప్యాక్డ్ ఫుడ్స్ రిచ్ ఇన్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అండ్ ఫ్యాట్స్ అన్హైజీనిక్ ఫ్యాట్స్ అన్హెల్దీ ఫ్యాట్స్ వాళ్ళలో ఈ ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ ఎక్కువగా కనబడుతూ ఉంటుంది రెగ్యులర్గా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్న వాళ్ళలోనూ రెగ్యులర్గా గుడ్ ఎసెన్షియల్ గుడ్ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ తీసుకునే వాళ్ళలో కూడా ఈ ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ ఇన్సిడెన్స్ తక్కువగా ఉంటుంది ఫైబర్ ఎక్కువగా తీసుకునే వాళ్ళలోనూ వెజిటబుల్స్ ఎక్కువగా తీసుకునే వాళ్ళలోను యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఎక్కువగా తీసుకునే వాళ్ళలోను ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ ఇన్సిడెన్స్ తక్కువగా ఉంటుంది ఫ్రూట్స్లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అలాగే కర్నరీ ఆర్టరీ డిసీజ్కి స్టాటిన్స్ వాడుతున్నారు కొలెస్ట్రాల్ లోవరింగ్ ఏజెంట్స్ స్టాటిన్స్ తీసుకునే వాళ్ళలో కూడా ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ ఇన్సిడెన్స్ కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది అలాగే యూరినరీ ప్రాబ్లం కోసం ఫినాస్ట్రైడ్ అనే ట్యాబ్లెట్ వాడుతున్న వాళ్ళలో కూడా ఈ ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ ఇన్సిడెన్స్ తక్కువగా ఉంటుంది ఈ ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ వయసు పెరిగే కొలది ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అందుకే ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్కి స్క్రీనింగ్ కూడా అందుబాటులోకి వచ్చింది స్క్రీనింగ్ అంటే అసలేమి సిమ్టమ్స్ లేని వాళ్ళలో క్యాన్సర్ ఉన్నది లేని తెలుసుకోవడానికి ఈ టెస్టింగ్నే స్క్రీనింగ్ అంటాము యాభై సంవత్సరాలు పైబడిన తర్వాత ప్రతి పురుషుడు కూడా సంవత్సరానికి ఒకసారి ఈ పిఎస్ఏ సింపుల్ బ్లడ్ టెస్ట్ ప్రాస్టేట్ స్పెసిఫిక్ యాంటిజెన్ సింపుల్ బ్లడ్ టెస్ట్ పిఎస్ఏ చేయించుకోవడం ద్వారా ఈ క్యాన్సర్ వచ్చింది లేని తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉన్నది చాలా డిబేట్ జరుగుతోంది అందరు పురుషులు కూడా ఈ పిఎస్ఏ టెస్ట్ చేయించుకోవాలా పిఎస్ఏ అన్నెసరీగా మన అలాం చేసి మన భయపెడుతోందా ఈ టెస్ట్ దీనికి చాలా డిబేట్ ఉన్నప్పటికీ కూడా యాక్సెప్టెడ్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఇండియాలో యాజ్ ఆఫ్ నౌ యాభై సంవత్సరాలు పైబడిన తర్వాత ప్రతి పురుషుడు కూడా సంవత్సరానికి ఒకసారి సింపుల్ టెస్ట్ పిఎస్ఏ టెస్ట్ చేయించుకోవడం ద్వారా ఈ క్యాన్సర్ రావడాన్ని ముందుగా పసిగట్టవచ్చు ఈ క్యాన్సర్ని ముందుగా పసిగట్టినట్టయితే పూర్తిగా క్యూర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది పిఎస్ఏలో కూడా ఇప్పుడు ఏజ్ అడ్జస్టెడ్ పిఎస్ఏ అంటే వయసు పైబడే కొలది కొంచెం పిఎస్ఏ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది సో ఏజ్ అడ్జస్టెడ్ పిఎస్ఏ పిఎస్ఏ వెలాసిటీ ఉదాహరణకు ఒక పిఎస్ఏ వాల్యూ ఎక్కువ వచ్చింది అనుకోండి సిక్స్ మంత్లీ ఇంటర్వెల్లో పిఎస్ఏ చెక్ చేసుకుని పిఎస్ఏ వెలాసిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని ప్రాస్టేట్ బయాప్సీ చ
అలాగే పిఎస్ఏ డెన్సిటీ అంటే ప్రాస్టేట్ సైజ్ పెద్దగా ఉన్న వాళ్ళలో పిఎస్ఏ కొంచెం ఎక్కువ ఉండవచ్చు నార్మల్గా కూడా సో ప్రతి ఇంక్రీజ్డ్ పిఎస్ఏ వాల్యూని మనం క్యాన్సర్గా పరిగణించాల్సిన అవసరం లేదు సో ఇవన్నీ కూడా కేర్ఫుల్గా ఆంకాలజిస్ట్ పర్యవేక్షణలో టెస్ట్ చేయించుకుని ఆ రిపోర్ట్ని అనలైజ్ చేసి పేషెంట్కి ప్రాస్టేట్ బయాప్సీ చేయాలా లేదా నిర్ణయించడం జరుగుతుంటుంది సార్ ఈ క్యాన్సర్ అనేది యాభై సంవత్సరాలు పైబడిన వారికే వస్తుంది అని చెప్తున్నారు ఎందుకు యాభై సంవత్సరాలు పైబడిన వారికి జనరల్గా వయసు పెరిగే కొద్దీ అన్ని రకాల క్యాన్సర్స్ ఎక్కువ అవుతుంటాయి ముఖ్యంగా ప్రాస్టేట్ కూడా ప్రాస్టేట్ సైజు కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది అందుకే ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ లక్షణాలు కూడా అంటే ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ లక్షణాలు కూడా బినైన్ ప్రాస్టేటిక్ హైపర్ ప్లేషియా అనేది యాభై సంవత్సరాలు పైబడిన తర్ వాళ్ళ తర్వాత ప్రతి పురుషుడిలో కూడా ప్రాస్టేట్ సైజు కొంచెం పెరుగుతూ ఉంటుంది దీన్నే బినైన్ ప్రాస్టేటిక్ హైపర్ ప్లేషియా అంటారు ఈ బీపీహెచ్ అని కూడా అంటుంటాం ఈ బీపీహెచ్ లక్షణాలు ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ లక్షణాలు కూడా ఒకేలాగా ఉంటాయి లక్షణాలు అంటే మనం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రజలందరూ తెలుసుకోవలసినవి ఈ బీపీహెచ్ లక్షణాలు ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ లక్షణాలు ఒకేలా ఉంటాయి ఆ లక్షణాలు ఏంటి ఇంక్రీజ్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ యూరినేషన్ అంటే ఎక్కువసార్లు మూత్ర విసర్జన చేయటం ముఖ్యంగా రాత్రి వేళలో ఎక్కువసార్లు యూరిన్ పాస్ చేయటం ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ లక్షణం అలాగే హెజిటెన్సీ అంటే యూరిన్ పాస్ చే చేయాలన్న కోరిక ఉంటుంది బాత్రూమ్కి వెళ్తాము బట్ యూరిన్ పాస్ చేయడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది దీన్ని హెజిటెన్సీ అంటారు అర్జెన్సీ యూరిన్ పాస్ చేయాలన్న కోరిక కలుగుతుంది బాత్రూమ్కి వెళ్ళే లోపలే ర్యాపిడ్ తొందరగా వెళ్లాల్సి వస్తుంది ఆ లేకపోతే లోపల మధ్యలో వాళ్ళ ఇన్నర్ గార్మెంట్స్లోనే కొన్ని యూరిన్ చుక్కలు పడిపోవచ్చు దీన్ని అర్జెన్సీ అంటారు డిసూరియా అంటే యూరినరీ యూరిన్ పాస్ చేసేటప్పుడు పెయిన్ఫుల్గా ఉండటం అలాగే హిమచూరియా అంటే యూరిన్లో బ్లడ్ ఉండటం ఇవన్నీ కూడా బీపీహెచ్ల ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ లక్షణాలు కొన్నిసార్లు బీపీహెచ్లో కూడా ఇవే లక్షణాలు కనబడుతుంటాయి అలాగే సీమెన్లో కూడా బ్లడ్ ఉండటం వెరీ కామన్ సింటమ్ ఇది కనుక నోటీస్ చేసినట్టయితే ఇమ్మీడియట్గా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చెక్ చేయించుకోవాలి ఓల్డెన్ డేస్లో ట్యూబర్క్లోసిస్ ఆఫ్ ద ప్రాస్టేట్ వాజ్ ఆల్సో వెరీ కామన్ అవి ఇండియాలో ట్యూబర్క్లోసిస్ ఇన్సిడెంట్స్ తగ్గిపోతుంది ర్యాపిడ్గా క్యాన్సర్ ఇన్సిడెంట్స్ ర్యాపిడ్గా పెరుగుతుంది సో ఈ సిమ్టమ్స్ ఏవి కూడా అశ్రద్ధ చేయకుండా ఇమ్మీడియట్గా ఆంకాలజీస్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూపించుకోవాల్సి ఉంటుంది కామన్గా బీపీహెచ్ లక్షణాలు వయసు పెరిగే కొద్దీ ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ కనబడుతుంటాయని అశ్రద్ధ చేయకండి ఈ సిమ్టమ్స్ ఉన్నట్టయితే ఒకసారి ఆంకాలజిస్ట్కి చూపించుకోని పిఎస్ఏ పరీక్ష చేయించుకొని క్యాన్సర్ ఉన్నది లేని తెలుసుకోవటం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఈ చాలా ఈజీగా దీన్ని బయాప్సీ చేయవచ్చు ప్రాస్టేట్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది యూరినరీ బ్లాడర్ కింద ఉంటుంది సో ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ ఉన్నది అనే అనుమానం వచ్చినప్పుడు రెండు రకాలుగా మనం పరీక్షలు నిర్వహిస్తాం ముందు ఇనీషియల్గా అల్ట్రాసౌండ్ ఎగ్జామినేషన్ అల్ట్రాసౌండ్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే అల్ట్రాసౌండ్ పరికరం ద్వారా మనం ప్రాస్టేట్ యొక్క సైజు ప్రాస్టేట్లో ఏమైనా మార్పులు వచ్చాయా ప్రాస్టేట్ గ్లాండ్లో కామన్గా నాలుగు కాంపొనెంట్స్ ఉంటాయి పెరిఫరల్ జోన్ సెంట్రల్ జోన్ ట్రాన్సిషనల్ జోన్ యాంటీరియర్ ఫైబ్రోమస్కులర్ స్ట్రోమా ఈ క్యాన్సర్స్ అన్నీ కూడా గ్లాండ్యులర్ టిష్యూలో వస్తాయి ఎస్ఎన్ఆర్ సెల్ కార్సినోమాస్ అంటారు కామన్గా వచ్చే క్యాన్సర్స్ వీటిలో పిఎస్ఏ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది పెరిఫరల్ జోన్లోనూ సెంట్రల్ జోన్లోనూ ఎక్కువగా కనబడుతుంటాయి సిక్స్టీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద గ్లాండ్యులర్ కాంపొనెంట్ పెరిఫరల్ జోన్లోనే ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అల్ట్రాసౌండ్ పరీక్ష చేయడం ద్వారా ముఖ్యంగా ట్రాన్స్ రెక్టల్ అల్ట్రాసౌండ్ పరీక్ష చేయడం ద్వారా కరెక్ట్గా ప్రాస్టేట్లో ఎటువంటి లీషన్స్ ఉన్నాయని తెలుసుకునే అవకాశం ఉంది రెండో పరీక్ష ఎంఆర్ఐ పరీక్ష ఎంఆర్ఐ అంటే మ్యాగ్నెటిక్ రెసిడెన్స్ ఇమేజింగ్ ఈ మ్యాగ్నెటిక్ రెసిడెన్స్ ఇమేజింగ్ ద్వారా చాలా కేర్ఫుల్గా మనం కనుక పరీక్ష చేసినట్టయితే ప్రాస్టేట్లో ఉన్న అబ్నార్మాలిటీస్ని చాలా ఈజీగా డయాగ్నోస్ చేయవచ్చు తర్వాత వీటికి పైరాయిడ్ అంటే ప్రాస్టేట్ ఈ పైరాయిడ్ సిస్టమ్ అనమాట దీని ద్వారా మనం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ గ్రేడింగ్ ఇస్తాము పైరాయిడ్ వన్ పైరాయిడ్ టూ పైరాయిడ్ త్రీ పైరాయిడ్ ఫోర్ అనమాట ప్రాస్టేట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ రిపోర్టింగ్ డేటా సిస్టమ్ బ్రెస్ట్లో ఎలా అయితే బైరాయిడ్స్ అంటాము థైరాయిడ్లో టైరాయిడ్స్ అంటాము అలాగే ప్రాస్టేట్ కూడా ప్రాస్టేట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ రిపోర్టింగ్ అండ్ డేటా సిస్టమ్ పైరాయిడ్స్ గ్రేడింగ్ కూడా ఉంది ఇప్పుడు ఈ పైరాయిడ్స్ గ్రేడింగ్ చేయించుకోవడం ద్వారా ఇది క్యాన్సరా లేదా ముందుగా రేడియాలజిస్ట్ సహకారంతో మనం క్లినికల్గా అసెస్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఒకసారి క్యాన్సర్ అనే అనుమానం వచ్చాక కన్ఫర్మేషన్ కోసం బయాప్సీ పరీక్ష నిర్వహించాల్సి ఉంట
స్టేజింగ్ అంటే ఏమిటి అంటే స్టేజింగ్ అంటే ఎంత దూరం పాకింది అనేక రకాలైన స్టేజింగ్ సిస్టమ్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి బట్ బేసిక్గా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే క్లినికల్గా ప్రాస్టేట్ వరకే పరిమితమై ఉన్నదా లేదా ప్రాస్టేట్ క్యాప్సూల్ని బ్రేక్ చేసి పక్కనున్న ఆర్గన్స్ సెమినల్ వెసికిల్ కానీ బ్లాడర్ కానీ ఇన్వాల్వ్ అయిందా లేదా ఇంకా పక్కనున్న ఆర్గన్స్ రక్తం కానీ లేదా శరీరంలో ఇతర భాగాలకి పాకిపోయిందా అంటే జనరల్గా ఈ ప్రాస్టేట్ క్యాన్సరు లింఫ్ నోట్స్కి అలాగే బోన్స్కి కూడా పాకుతూ ఉంటుంది సో వాటికి ఏమైనా పాకిందా లేదా తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో స్టేజింగ్ సిస్టమ్ యొక్క మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టేజింగ్ సిస్టమ్ ఏంటంటే ఎంఆర్ఐ స్కాన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ ఎంఆర్ఐ స్కాన్లో కరెక్ట్గా ప్రాస్టేట్ క్యాప్సిల్ వరకే పరిమితమే ఉన్నదా పక్కన ఉన్న అడ్జస్టెంట్ ఆర్గన్స్కి ఏమైనా పాకిందా అలాగే లింఫ్ నోట్స్ ఏమైనా ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయా లేదా ఈ ఎంఆర్ఐ స్కాన్ ద్వారా తెలుస్తుంది ఈ మధ్య కాలంలో పెట్ సిటీ స్కాన్ కూడా చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది పాజిట్రాన్ ఎమిషన్ టోమోగ్రఫీ ఇంత అన్ని క్యాన్సర్స్కి కూడా ఎఫ్డీజీ పెట్ స్కాన్ చేస్తుంటాం ప్రాస్టేట్కి స్పెషల్ స్పెషల్గా పిఎస్ఎంఏ పెట్ సిటీ స్కాన్ అందుబాటులోకి వచ్చింది ప్రాస్టేట్ స్పెసిఫిక్ మెంబ్రేన్ యాంటిజెన్ పెట్ సిటీ స్కాన్ దీని ద్వారా చాలా స్పష్టంగా శరీరంలో ఎంత దూరం ఈ క్యాన్సర్ పాకింది అని చాలా క్లియర్గా తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే స్టేజ్ ఆధారపడి ఉంటుంది లింఫ్ నోట్స్కి పాకిందా శరీరంలో ఇతర భాగాల్లో ఉన్న లంగ్స్ కానీ లివర్ కానీ బోన్స్ కానీ ఏమైనా పాకిందా బోన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాత్వే అనమాట ఫర్ అన్నోన్ రీజన్స్ చాలాసార్లు ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్స్ బోన్స్కే పాకుతుంటాయి ఓల్డెన్ డేస్లో ఈ పెట్ స్కాన్ అందుబాటులో లేనప్పుడు యాజ్ సూన్ యాజ్ వీ డయాగ్నోస్ ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ ఫస్ట్ చేసేది బోన్ స్కాన్ ఎందుకంటే కామన్గా బోన్స్కి పాకిపోతుంటుంది చాలా కామన్గా చూస్తుంటాం అన్ని రకాల ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్స్ బోన్స్కే పాకుతుంటాయి ఆ తర్వాత లింఫ్ నోట్స్కి రేర్గా లివర్కి లంగ్స్ కూడా పాకుతుంటుంది సో టైప్ ఆఫ్ ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ని బట్టి ఈ స్ప్రెడ్ ఆధారపడి ఉంటుంది ఎసినార్సెల్ ఎడినో కార్సినమ్ అయినట్టయితే పిఎస్ఏ ఎలివేట్ అవుతుంది కామనెస్ట్ ఇదే పిఎస్ఏ ఎలి కామనెస్ట్ క్యాన్సర్ ఇదే అనమాట అది కాకుండా ఇతర రకాల క్యాన్సర్స్ ఉదాహరణకి స్మాల్ సెల్ క్యాన్సర్స్ నాన్ ఎసినార్సెల్ ఎడినో కార్సినోమాస్ తర్వాత యూరినరీ మ్యూకోజా నుంచి వచ్చే క్యాన్సర్స్ కూడా చూస్తుంటాం వీటిల్లో జనరల్గా పిఎస్ఏ ఎలివేట్ అవ్వదు సో ఈ ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ డయాగ్నోస్ చేసినప్పుడు గ్లేసిన్ స్టే స్కోరింగ్ కూడా ఉంటుంది అంటే అది ఎంత వేగంగా పాకుతుంది అని తెలుసుకోవడానికి డిపెండింగ్ ఆన్ ద ట్యూమర్ ఆర్కిటెక్చర్ పెథాలజిస్ట్ గ్లేసిన్ స్కోర్ ఇస్తారనమాట వన్ టు టెన్ ఉంటుంది గ్లేసిన్ స్కోర్ ఎక్కువ కొలది అది అగ్రెసివ్ ట్యూమరు వేగంగా పాకేటువంటిది శరీరంలో ఇతర భాగాలకి పాకే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయని తెలుస్తుంది సో డయాగ్నోసిస్ స్టేజింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనం ట్రీట్మెంట్ ఇనిషియేట్ చేసే ముందు ఓకే సార్ ట్రీట్మెంట్ గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం చిన్న బ్రేక్ తర్వాత సో హెల్త్ ఫైల్ షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం స్టేట్ యూ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హెల్త్ ఫైల్ ఓకే సార్ ఈ ప్రొస్టేట్ క్యాన్సర్ అనేది వంశపారిపర్యంగా వస్తుందా లేకపోతే చాలా క్యాన్సర్లు వంశపారిపర్యంగా వస్తాయి అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారు మరి ఇది ఎలా అంటే క్యాన్సర్ అనేది అసలు వంశపారంపర్యమైన జబ్బు కానే కాదండి కానీ కొన్ని క్యాన్సర్స్ ఉదాహరణకి ప్రాస్టేట్ బ్రెస్ట్ థైరాయిడ్ పాంక్రియాస్ ఓవరీ కోలన్ ఇలాంటివి మాత్రం దగ్గర ఫ్యామిలీ మెంబర్స్లో అంటే బ్రదర్స్కి కానీ లేదా తల్లి తండ్రికి కానీ కనుక ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ ఉన్నట్టయితే వీరికి ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు సాధారణ ప్రజానీకంతో కంపేర్ చేసినట్టయితే కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది ముఖ్యంగా బ్రదర్ కనుక ఉన్నట్టయితే వీరికి వచ్చే ఇంకొక ఆ పేషెంట్ యొక్క బ్రదర్కి వచ్చే అవకాశాలు టూ టు త్రీ టైమ్స్ ఇంక్రీజ్డ్ ఇన్సిడెంట్స్ అలాగే తండ్రి గారికి ఉన్నట్టయితే పిల్లలకు వచ్చే అవకాశం కూడా కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ హెరిడేటరీ కాదు కానీ బ్రెస్ట్ హెరిడేటరీ బ్రెస్ట్ ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ సిండ్రోమ్ అనే ఒకటి ఉంది ఆంజలీనా జోలీ పేరు వినే ఉంటారు మీరు వారి తల్లి గారికి ట్రిపుల్ నెగిటివ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఉంటే వారు బీఆర్సీఏ వన్ బీఆర్సీఏ టూ టెస్టింగ్ చేయించుకొని వారు ముందుగానే బోత్ బ్రెస్ బోత్ ఓవరీస్ తీయ చేసుకున్నారు ఆ బీఆర్సీఏ వన్ బీఆర్సీఏ టూ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఎలాగైతే స్త్రీలలో వస్తుందో తల్లి గారికి కానీ సోదరికి కానీ బీఆర్సీఏ వన్ బీఆర్సీఏ టూ పాజిటివ్ ఉన్నట్టయితే ఆ ఫ్యామిలీలో ఉండే మగవాళ్ళకి అంటే తమ్ముడికి కానీ అలా వారికి పేషెంట్ యొక్క కొడుకు కానీ ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ వచ్చే లక్షణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి సో సో ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఆఫ్ బీఆర్సీఏ వన్ బీఆర్సీఏ టూ కనుక ఉన్నట్టయితే వీళ్ళు చాలా రెగ్యులర్గా పిఎస్ఏ స్క్రీనింగ్ చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాగే
Cancer ni prevent je lega ni cancer ni munduga kuten cale. Inda kau mana orang discuss je istnatu screening methodology duaara ini cancer ni munduga kuten cita ni kau kasih untun de. Regular physical exercise je tu entah patu. Good food, ante antioxidants rich food, fruits, vegetables, legumes, fiber rich food, and avoidance of red meat, processed meat, processed food materials. Ini super besar lalu dergai processed meat sendiri gua dah avoid cewel suntun de. Regular physical exercise, lean body mass maintain jenis nanti tu, cancer cewel kasih lalu takukah orang tay. Okay, treatment ane deh, apa dengan cara gua tu nser, dengan process sendiri. Ya, cancer treatment tu, ini prostate cancer ni mungkin kah treatment tu stage ni beriti ajar pada tu nanti. Early stage lalu kan kah diagnose jenis nanti tu, treatment aku vary rakan gua tu nanti. Late stage ni nanti, seriusan lalu itera baga lalu pakai nanti tu, treatment vary gua tu nanti. Udah hari ni kah early stage, nanti prostate work ni perempat meja nanti. Ante seriusan lo, itara bagal lo PSA me PET scan chase kuna mu, MRI gula chase kuna mu, seriusan lo itara bagal kekat ki pakal itu prostate capsule work ke permit me ona taite, rundo rakala techniques wara i prostate cancer ni putihka kyo cerita ni kau kasih onde. Wakati radical prostate ectomy, i radical prostate ectomy mu payal kerita mana open method lo kotha kosih chase ni jari gede, tarwata chala kala laparoscopic padat lo nerwain cia mu, i put robotic radical prostate ectomy gula ande bat lo kocchinde. Tadwara radical prostate ectomy cetan dwara, mana mi early stage prostate cancer ni putihka cure cetan ni kauka sih untun de. Alagé, kani radical prostate ectomy cestu napa do, ah robotic prostate ectomy cest na gula, kuni rakala post surgical complication seku ga untun tay. Abi mukhinga incontinence, ante urine teli kunda padi potong, stress incontinence, dagi napa do, tumi napa do, regular exercise cest napa do, urine ah battle lo padi potong. Alangkah sexual dysfunction gula, cahala kaman gak cuci tuntam. Erectile dysfunction gula, cahala kaman gak cuci tuntam. Ia radical prostate me darah. Tarwata. Weight ni reduce cerita, nak ini ipudu radical radiotherapy has become a very good alternative. Radical radiotherapy ente ente, a prostate gland work specific gak target cecih radiation ni utam. Prostate gland pay bagan ona urinary bladder me dekani. Prostate gland wena kalu ona rectum me dekani. एडवांस रेडिएशन पढ़ा कुंडा प्रिसाइज का रेडिएशन टारगेट जैसे टेक्नोलॉजी पुराने दो बाटलों को चिंदे अंदर लो मुख्य मायने दे लीनर एक्सेलरेटर्स ये लीनर एक्सेलरेटर्स हो आर्क थेरेपी वॉल्यूमेटेड मॉड्यूलेटेड आर्क थेरेपी वी मैट चिकित्सा अंतरो अलगे इमेज गेटेड रेडिएथेरेपी � uh, especially because the prostate cancer is common in old age. Old age, there are coronary artery diseases, and respiratory problems. Even so, uh, this is why post-surgery morbidity, any complications, any complications, any radical radiotherapy, this early stage prostate cancer is cured. This is why in the early stage of the early prostate cancer, there is a cyber knife. A cyber knife is not a cyber knife. A journalist described it very well. Kati lantik kati, but kati kani kati. Ini cyber knife ane di, oka type of radiation cikitsa. Yenta precise ka radiation target jis tu nante, it behaves like knife. So ane kene kati lantik kati, but kati kani kati. So cyber knife antar. Ini cyber knife duaara, cahala precise ka radiation ni target jis facility ane buat lo kocchen. Ini cyber knife itu anti adunatur mena cikitsa nte. Mana body lo unde respiratory movements ni gula parigan lo kiti skoni, wat itu part to move out tu precise ga dani radiation delivery jis tu nde. It is a robotic assisted radiation delivery system. To err is human, ante manusel tapu cehi wacu. Kani pre-planned robots tu eventi mistakes gula cehi wan mata. Ikatai cyber ni fella function jis tu nte, mana munduga ni, wak one week munduga ni prostate cancer ni early ga diagnose jis napa do, munduga under local anesthesia, a prostate gland lo ki gold fiducials introduce chetan sa ruhtan di. Gold fiducials introduce chesa ka, one week tar vata aap inflammation anta apsa subside aya ka, cyber knife chikitsa chetan sa ruhtan di. Cyber knife hu, it's a miniature linear accelerator mounted on a robo. Man choose in time, peddha peddha linear accelerator su, cancer machine su, peddha peddha more than thousand square feet area lo, Untai. Ini cyber knife ni ada very miniature linear accelerator mounted on a robot. So munduga if it usual introduce chase aka CT guided to three dimensional CT guided planning chase kuni. Ah plan ni berti ah plan ni mana 
ఈ రోబోకి అందజేసినట్టయితే చాలా ప్రిసైజ్గా రేడియేషన్ డెలివరీ చేస్తుంది ఈ అమెరికన్స్ వాడుతూ ఉంటారు తోమాహా క్రూయిజ్ మిసైల్స్ టెర్రిస్ హైడౌట్స్ని ప్రిసైజ్గా టార్గెట్ చేయడానికి ఫైవ్ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ రేంజ్లో రేడియేషన్ కూడా టార్గెట్స్ని కూడా టార్గెట్ చేయగలవు క్రూయిజ్ మిసైల్స్ అదే టెక్నాలజీ ఇక్కడ క్యాన్సర్ సెల్ని టార్గెట్ చేయడానికి వాడతారనమాట సైబర్ నైఫ్ టెక్నాలజీ ఇందులో చాలా ప్రిసైజ్గా రేడియేషన్ డెలివరీ అంతా కూడా ప్రాస్టేట్ గ్లాండ్ మీద ఫోకస్ చేయడం వలన మనం చాలా కంఫర్టబుల్గా ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా రేడియేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది నార్మల్గా రేడియేషన్ చికిత్స అంటే జనరల్ అందరికీ ఒక కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే థర్టీ టు ఫార్టీ డేస్ ఉంటుంది ఈ సైబర్ నైఫ్లో వన్ టు ఫైవ్ డేస్లోనే మనం ముఖ్యంగా ప్రాస్టేట్ గ్లాండ్లో నాట్ మోర్ దెన్ ఫోర్ టు ఫైవ్ డేస్ డైలీ ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ రేడియేషన్ ఇచ్చినట్టయితే ఆఫీస్ ప్రొసీజర్ పేషెంట్ మార్నింగ్ వచ్చి సైబర్ నైఫ్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని అదే రోజు ఆఫీస్ కూడా నెక్స్ట్ సేమ్ ఇమీడియట్లీ చికిత్స అయిపోయిన తర్వాత వారు ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోవచ్చు నెక్స్ట్ మార్నింగ్ మళ్ళీ ఆఫీస్కి వెళ్ళే ముందు వచ్చి చికిత్స చేయించుకొని మళ్ళీ ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోవచ్చు ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా ఫోర్ టు ఫైవ్ డేస్లోనే ఎంటైర్ ట్రీట్మెంట్ కంప్లీట్ చేయడం జరుగుతుంది ఎటువంటి పేషెంట్కి ఎటువంటి పోస్ట్ ఆఫర్ రేడియేషన్ మార్బిడిటీ కానీ ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా చేసే స్పెషలైజ్డ్ అధునాతనమైన చికిత్స ఈ సైబర్ నైఫ్ ఇదే కాకుండా హైఫు హై ఇంటెన్సిటీ ఫోకస్డ్ అల్ట్రాసౌండ్ క్రయోథెరపీ కూడా అందుబాటులోకి వచ్చాయి ఇవి చాలా పాపులర్ అవ్వలేదు కానీ ఈక్వల్లీ గుడ్ చికిత్సలు బట్ వీటన్నిటిలోకి సైబర్ నైఫ్ చికిత్స అత్యంత అధునాతమైనది ప్రిసైజ్గా డోస్ టార్గెట్ చేయడం ద్వారా ప్రపంచంలో అత్యధికంగా ఇప్పుడు అర్లీ ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ని క్యూర్ చేయడానికి వాడుతున్నాం అనమాట సో ఇదే కాకుండా ఇప్పుడు హార్మోన్ ఈ ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ యొక్క ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే ఇవి యాండ్రోజన్ డిపెండెంట్ అంటే టెస్టాస్టిరాన్ హార్మోన్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి ఇది ఇట్ వాజ్ అ నోబెల్ ప్రైజ్ వినింగ్ డిస్కవరీ సో అడ్వాన్స్డ్ ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్స్కి ఈ యాంటీ అండ్రోజన్ థెరపీ అంటే టెస్టాస్టిరాన్ హార్మోన్ బ్లాక్ చేసే డ్రగ్స్ వాడుతూ ఉంటాము అలాగే వాటితో పాటు ఇంకా అనేక రకాలైన యాండ్రోజన్ బ్లాకర్స్ కూడా అందుబాటులోకి ఉన్నాయి వీటి ద్వారా మనం ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్స్కి లేట్ స్టేజ్ ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ కూడా ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి అవకాశం ఉన్నది కొన్నిసార్లు ది బికమ్ హార్మోన్ రిఫ్రాక్టరీ అంటే క్యాన్సర్ సెల్స్ ఆర్ ఈక్వల్లీ స్మార్ట్ స్మార్టర్ దాన్ సైంటిస్ట్ లైక్ అవర్ కరోనా వైరస్ దే డెవలప్ మెకానిజం టు ఓవర్కమ్ దిస్ డిపెండెన్సీ అప్పుడు మళ్ళీ రియాక్టివేట్ అవుతాయి అప్పుడు కీమోథెరపీ చికిత్స టార్గెటెడ్ కీమోథెరపీ అంటే కొన్ని రకాల కీమోథెరపీ డ్రగ్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి టార్గెటెడ్ థెరపీస్ కూడా అందుబాటులోకి ఉన్నాయి అది బెవాసుజిమాబ్ అంటారు కీమోథెరపీ ప్లస్ టార్గెటెడ్ థెరపీ చికిత్స ఇప్పుడు కొత్తగా ఇమ్యూనోథెరపీ కూడా అందుబాటులోకి వచ్చింది సిప్యులిసెల్ టీ అంటారు ఇమ్యూనోథెరపీ ఇమ్యూనోథెరపీ అంటే మన ఓన్ ఇమ్యూన్ కణాలని స్టిమ్యులేట్ చేయడం మనందరికీ కూడా ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ ఉంటుంది టీ సెల్ ఇమ్యూనిటీ వైరస్ కూడా ఈ టీ సెల్ ఇమ్యూనిటీ ఉపయోగపడుతుంది మన క్యాన్సర్ సెల్స్ ఎంత స్మార్ట్గా ఉంటాయంటే మన ఇమ్యూన్ ప్రొ సెల్స్ని బ్లాక్ చేస్తాయి తద్వారా క్యాన్సర్ సెల్ మీద పనిచేయకుండా ఇమ్యూన్ థెరపీలో ఈ బ్లాకేడ్ని అడ్డుకుంటాయి సో తద్వారా మన ఓన్ న్యాచురల్ కిల్లర్ సెల్స్ ఈ క్యాన్సర్ మీద ఎఫెక్ట్ చూపించి దాన్ని క్యాన్సర్ని డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది సో ఇమ్యూనోథెరపీ టార్గెటెడ్ థెరపీ కీమోథెరపీ అనేక రకాలైన న్యూయర్ హార్మోన్ థెరపీస్ లైక్ ఎబిరాటిరాన్ ఎన్జలోటమైడ్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి ఈ చికిత్సలు అన్నిటి ద్వారా ఫోర్త్ స్టేజ్లో ఉన్న ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ కూడా చాలా సంవత్సరాలు లైఫ్ ప్రొలాంగ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఏర్పడింది ఒక ట్రీట్మెంట్ ఫెయిల్ అయితే ఇంకో ట్రీట్మెంట్ అనేక రకాలైన స్టెప్స్లో కనుక మనం ట్రీట్మెంట్ ఇస్తూ చాలా సంవత్సరాల పాటు ఈ లేట్ స్టేజ్ ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ కూడా ప్రొలాంగ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఏర్పడింది సో ఆఫ్టర్ ట్రీట్మెంట్ ఫాలోఅప్ ఎలా ఉంటుంది సార్ మళ్ళీ తర్వాత డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవడం ఏంటంటే చాలా మంది అపోహ క్యాన్సర్ ఒకసారి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి వస్తుంది తిరిగి వస్తుంది అని చెప్పి అంటే ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నా సరే ప్రతి ఒక్కరిలో ఇది ఈ అపోహ ఉన్నది అండ్ యాక్చువల్లీ అపోహ కాదు నిజం కూడా క్యాన్సర్ ఈవెన్ అర్లీ స్టేజ్ క్యాన్సర్ లో కూడా మనం ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చాక తిరిగి వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి అది వి రియలీ డోంట్ నో ద బయలాజికల్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ద క్యాన్సర్ ఈజ్ అన్నోన్ అందుకని ప్రతి క్యాన్సర్ పేషెంట్ కూడా అన్ని రకాల క్యాన్సర్స్కి ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ కాదు అన్ని రకాల క్యాన్సర్స్ కూడా క్యాన్సర్ యొక్క స్టేజ్ని బట్టి టైప్ ఆఫ్ ట్యూమర్ని బట్టి ట్రీట్ చేస్తున్న ఆంకాలజిస్ట్ ట్రీట్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక ఫాలోఅప్ రెజిమెంట్ని డిక్టేట్ చేస్తారు జనరల్గా ఫస్ట్ వన్ ఇయర్లో త్రీ మంత్స్కి ఒకసారి ఆ తర్వాత ఒక నాలుగు సంవత్సరాల పాటు ఆరు నెలలకు ఒకసారి ఆ తర్వాత
లక్షణాలు గుర్తించి గనక మనం సరైన ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నట్లయితే క్యాన్సర్ ను జయించవచ్చు ఇది వాళ్ళ హెల్త్ ఫైల్ మరో టాపిక్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైల్